Hi guys! Hello, Math Enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin o ang pag-aaralan natin ay tungkol kay perfect square trinomial. So, okay na tayo kay common monomial factoring. Okay na rin tayo kay difference of two squares. Now, we go here kay perfect square trinomial. Ngayon, kung hindi nyo pa napapanood yung unang dalawang video, panoorin nyo muna siya para sunod-sunod yung skill na natututunan ninyo. Ha? Kung marami naman kayong load, nakalay naman kayo, o di sige, unahin nyo muna yon para naman okay na okay yung, ano, yung linya o yung pagkakasunod-sunod ng mga pinag-aaralan ninyo. Okay? Now, paano ba natin ipa-factor yung perfect square trinomial? Meron din siyang strategy na mabilis natin siyang mapafactor. Pero, dapat alam nyo munang mag-identify ng perfect square trinomial. Dapat alam nyo na yung given na binigay sa inyo ay perfect square trinomial ba o hindi. Kasi, Itong strategy na to ay applicable lang sa mga PST. Yung PST is a short term for, for perfect square trinomial kasi medyo nakakabulol siya eh. Ha? Ngayon, pag hindi siya PST, eh di hindi mo siya ma-apply. So, paano ba natin i-identify or malalaman na PST nga yung given? Okay, ito yung dapat yung malaman. Una, kunin nyo yung square root ng first term. And then, yung square root ng last term. Kapag yung square root nila, minultiply mo at dinoble mo or tinimes to mo, dapat yung middle term, yun yung magiging sagot. Okay, sige nga, tignan natin kung perfect square trinomial to. Ano ang square root ng a squared natin? Okay, that's a. Ano ang square root ng b squared natin? That's b. Pag minultiply ko daw, di ba, product a times b. A, B yun. At dinoble ko, dapat yung middle term yung lalabas. So, A times B times 2. Kasi, ano, di ba? Kasi, idodoblehin. So, this will be 2 A, B. And ito yun. So, this is, check, this is PST. Okay, ganun din dito, ha? So, ito, PST din ito. Kaya lang, yung middle term niya ay negative. Okay? So, PST din ito. Kasi tignan nyo, square root nito, A. Square root nito, B. Pag din, mi, pinar, nag product ba ako, tapos tinimes to ko, ito yung lalabas. Yes. Kaya lang yung factors kasi nito ay negative. So, ito ay perfect square trinomial din. So, paano ba natin kinukuha? Pag okay na, pag PST nga, na-identify na natin, simpleng-simple lang. Ano ang square root ng first term? A. Ano ang square root ng last term? B. Ano ang sign ng middle term? Plus. And then, you square it. Yan ang answer. O ha? ba diba? Ang dali. Basta PST siya ha? Okay. O, dito naman. Ano square root ng first term? A. Ano square root ng last term? B. Ano ang sign ng middle term? Negative. And then, you square it. So, we have now the factors. Okay? So, tingnan nga natin sa iba pang example. Pero, i-identify muna natin ha kung perfect square tong mga to. Okay, number 1, x squared minus 6x plus 9. PST ba to or hindi? Now, uh, mga anak, tandaan nyo ha na isa pa sa qualification para maging PST siya. Dapat, yung last term laging positive ha. Ang nag-iiba lang ng sign, pwede lang maging negative or positive ay yung middle term ha. Pero, pero sorry, inabubulol si ma'am. Pero yung last term dapat laging positive ha. So, dahil ito ay positive, sige, let's check. x squared minus 6x plus 9. Ano ba ang square root ng first term mo? Ang square root ng first, ter first term mo, since that is x squared, you have x multiplied by the, by the square root of your uh, last term, which is 3, and then it twice mo siya. So, 2 times x times 3. So, we have here 2 times x is 2x times 3, that is 6x. Okay, since ang 6x natin ay middle term natin, ibig sabihin ito ay PST. Check. Okay, next, x squared minus 5x plus 25. So, eto, na-meet niya na yung last term dapat positive. So, i-try natin. Ano ang square root ng uh, first term natin? x. Ang square root ng last term natin? 5. So, times 5. Pero, dapat doblehin daw, di ba? Laging times 2. 
So, 2 times x is 2x times 5, 10x. Pero dahil ito ay hindi 10x, di ba? Kung i-compare nyo. So, this is not PST. Okay, next. Uh, 25x squared plus 30xy minus 9y squared. Okay, dahil ang middle term, ang middle term, dahil ang last term nyo ay negative, ibig sabihin, hindi mo na siya kayang, kailangan pang itry. Ito ay automatic na na not PST kasi dapat laging positive yung last term natin. Okay, so this is the same lang with number 2. O, palitan natin ha. Suppose this is 10. Okay, o, tingnan natin. PST ba to or hindi? So, anong square root ng first term natin? X. Anong square root ng last term natin? 5. Laging ita times kay 2. So, 2 times x is 2x times 5, 10x. Yan ba yung middle term natin? Yes. So, this is PST. So, ganun natin ina-identify. Ito, pwede nyo gawin to Magsulat kayo sa pag identify Pero kung kaya nyo namang mentally siya, okay lang. Mas maganda ha. Kaya, practice nyo kung kaya nyo nang mentally siya. Okay, now, let's factor each of the following completely. Bago tayo mag-factor, i-check muna natin. Ito ba ay PST or not? Dahil ito ay positive, so, merong posibilidad, di ba? Now, i-check natin yung mga square root nila. Anong square root nito? X. Anong square root nito? 6. Okay, and then, doblihin daw natin. Dapat ito yung lalabas. So, 2 times X is 2X times 6, 12X. O ha, di ba? So, PST to. Kaya, pwede natin gawin yung strategy natin. Ano ang square root nito? X. Diba? X squared is X. Ano square root nito? 6. Square root ng 36 is 6. Dahil ang middle term mo ay negative. Negative to. Tapos, so square root. Ayan na yung factor. See? Ang dali. Okay, next number, 2x squared minus 18x plus 81. I-check muna natin if this is perfect square. Okay, anong square root nito? x, anong square root nito? Ay, 9. So, x times 9. Tapos, di ba, laging i-multiply by 2 para makuha yung middle term. So, we have here 2 times x is 2x times 9, 18x. O, oh, eto yun. So, PST siya. Diba? Check siya. So, we can factor using our strategy. So, square root ng x squared is x. Square root ng 81 is 9. Dahil ang middle term nyo ay negative, you put negative here and then you square root. Ayan na yun. Okay, next, number 3. O, oh, i-check muna natin kung perfect square to ha. So, we have here this one and then this one. Square root ng x squared, x. Square root ng 121, 11. Tapos, multiply ko by 2, ba? Okay. So, 2 times x is 2x times 11. That will be 22x. Yeah, hey, pareho sila. Ibig sabihin, PST din ito. So, kung PST, madali lang i-factor. O, square root ulit nito, that's x. Square root nito, 11. So, ano ang sign ng middle term? Positive, so plus. And then, squared it. So, ang nagde-decide kung ano ang sign dito natin ay yung middle term natin. Kung minus to, minus siya. Kung plus to, plus siya. Okay, next, number 4, we have 64 plus 16a plus a squared. Check muna natin ha, kung perfect square trinomial to, 64. Square root ng 64 is 8. Tama, ba? Kasi 8 times 8 is 64. Okay, next, square root ng a squared. A. So, A times A. Tapos, laging ita times K2, ba? So, 2 times 8, 16 times A, 16A. Ito, kahit magkabali-baliktad tong tatlo na to, ha? Okay lang. Kasi, multiplication naman yan. Kaya, carry lang. So, ito ay pareho sila. So, PST to. Check to. Ano ngayon ng ating mga factors? Ang square root ng 64 ay 8. Ang square root ng A squared ay 8. Dahil, ito ay positive plus, and then you square it. O, oh, ayan na. Ganyan lang siya kadali. Okay. So, last two. Ano ang square root na? O, oh, i-check muna natin. Perfect square ba to? Dahil ito ay positive yung last term niya. So, candidate siya sa pagiging PST. So, i-check natin. Square root ng 1 ay 
One ha. Lagi ang square root ng one ay one. Yung iba nag-iisip pa, ano kaya yun? O, one times one, one. So, pag minultiply mo sa sarili niya, ang one, one yun. Kaya, ang square root ng one ay one. Okay, multiplied by square root ng 16 ay 4. Square root ng x squared ay x. Okay, dapat laging naka times 2 para makuha ang middle term. So, 2 times 1 is 2 times 4 is 8. Since you have a variable, 8x. So, PST siya. Check. Kaya, o oh, yung ano natin, yung strategy natin, anong square root ng 1? 1. Ano ang square root ng 16x squared? 4 x. Ito lang din naman yan, no? yung kinukuha natin sa umpisa. Okay, tapos ang sign niya ay positive. And then you square it. O, ganun lang siya kadali. O, last one na, ay, bakit siya bumaba? O, last one na to, last na. Okay, so we have here x squared plus 10x plus 25. Dahil positive ang last term, candidate siya. So, i-check muna natin kung yung pagiging kandidato niya sa pagiging PST ay okay. So, we have here the square root of x squared is x. Ang square root ng 25 ay 5. So, x times 5. And then, laging naka times 2. Ha? So, 2 times x is 2x times 5. That is 10x. So, since ang middle term mo ay 10x, ibig sabihin, PSD to, check siya. So, we can do our strategy. So, ano ang square root ng x squared? x. Diba? Square root lang lagi ng first and last. So, ang square root ng 25 ay 5. Ano ang middle term? Plus. And then, you square root. O, yan na. Ngayon, kung nadalian kayo at natutunan nyo itong technique na ito, please huwag kalimutang pindutin ang like button. Mag-comment kayo dyan ha. Ma-appreciate kayo ng sobra-sobra. At syempre, i-share nyo, nyo na din to sa iba ha. Para dumami pa ang ating mga subs subs subscribers. Sige na, please. Okay, so kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math. Thank you and bye!